Yes, sir. Yes, you can. Hi, Mahesh. Uh, Sorry. Ha, Chapan, sir. Ikka da, ikka da, ikka da. Ha, ha, kano nara. Ye kala dal thei thei problem. Ye wahe kani chadu thunar thei lil. Okay. Um, ఇప్పుడు కనిపించారు కాబట్టి పెట్టుకోవచ్చు మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ చూస్తే కొంచెం లిటిల్ మెచ్యూర్ అండ్ లిటిల్ కాంట్రవర్షియల్ గా ఉంటుంది సో దీన్ని ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి ఎలా పిచ్ చేయగలుగుతున్నారు కాంట్రవర్సీ కాబట్టి డైరెక్టర్ లేదు నేను ఒక హిడెన్ సీక్రెట్ దీంట్లో ఇంకా రివీల్ చేయలేదు సో వాట్ యూ సీయింగ్ కొంచెం మిస్లీడ్ అది కాదు మిస్ గైడ్ చేస్తున్నాను సినిమాకి వచ్చి చూడండి యూ విల్ get to know what is the exact secret behind it okay yes so, sir so ni ade antuna 2 and 1/2 minutes lo meer entertainment maatrame chustunnaru there is something hidden in the film please come to the theaters idi anti social elements evi undo okay so it's a very September clean 10. film yeah ne i promise ah uh, i promise pelli avane pelli avani couples పెళ్ళి అయిన కపుల్స్ విడిపోయిన కపుల్స్ కలిసి ఉన్న కపుల్స్ అండ్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో మీ మదర్ అండ్ డాటర్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ కాంబినేషన్ రెస్ట్ ఆల్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లీన్ ఫిలిం రైట్ నవీన్ సార్ చెప్పండి అనుష్క లాంటి సీనియర్ యాక్ట్రెస్ తో చేయటం టెన్షన్ ఏమైనా ఉందా వాజ్ ఇట్ సారీ సార్ అనుష్క గారు లాంటి సీనియర్ యాక్ట్రెస్ తో పనిచేయటం టెన్షన్ గా ఉందా లేదంటే వజిట్ టెన్షన్ గా ఉన్నా బయట చూపిలేదు నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా వెళ్ళి సెట్ కి బట్ అలా ఫస్ట్ టూ డేస్ కొంచెం టైం పట్టింది మాకు ఆ వర్కింగ్ కాంబినేషన్ కి బట్ ఆఫ్టర్ దట్ మాకు చాలా ఎంజాయ్ చేసాం సినిమా చూ హాయ్ అన్న గుడ్ ఈవినింగ్ నవీన్ అన్న ఇక్కడ ఇదేంటి తీసినా కనపడట్లేదు ఇక్కడ నమస్తే హాయ్ నమస్తే దిస్ ఇస్ మాధవ్ సారీ మాధవ్ మాధవ్ మీ మాధవ్ నీ సర్నేమ్ చెప్పు అయినా బత్తిన మిస్టర్ అయినా అయినా బత్తిన మిస్టర్ అయినా బత్తిన చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇందాక మీరు చెప్పారు హాస్పిటల్ లో కూడా జాతి రత్నాలు అని చెప్పేసి ఐ రియల్లీ ఓవర్ వెల్ దట్ సో ఇప్పుడు అంటే ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి మూవీ సో మీరు మూవీకి మూవీకి మధ్య ఇంత టైం ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఎందుకు ఇంత టైం పడుతుంది నాకు అర్థమైన క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సినిమాకి వెళ్ళి టికెట్ డబ్బులు స్పెండ్ చేయాలంటే ఒక టూ థౌసండ్ టు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఖర్చు పెడతారు ఆ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంతో కష్టపడితే మంత్లీ శాలరీ నుంచి కష్టపడి మా మీద ఖర్చు పెడతారు అది సో దానికి మనం దాని వాల్యూ నాకు తెలుసు అంటే చాలా రోజులు నేను సినిమాలు చూడాలనుకున్నప్పుడు డబ్బు లేనప్పుడు ఫ్రెండ్కి తీసుకెళ్ళరా అని అనుకొని నేను ఖర్చు పెట్టాలి కానీ ఇబ్బంది పడిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో అలా అలా ఖర్చు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఆ పైసలకి ఆ డబ్బులకి వాల్యూ సినిమాలో ఉండాలి అని నేను గట్టిగా నమ్ముతా ఆ వాల్యూ వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే మనం ఒక మంచి వెల్ రిటర్న్ స్టోరీ వెతకాలి ఫస్ట్ ఆ కొత్తదనం ఉండాలి ఇప్పుడు ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ యాత్ర అయిన ఒక డిటెక్టివ్ ఇంటెలిజెంట్ డిటెక్టివ్ కథ దాని తర్వాత ఏం చేద్దాం అన్న టైంలో నేను చాలా కథలు వింటున్నాను జాతి రత్నాలు అనే ఒక డమ్ జోగిపేట్ శ్రీకాంత్ ఆ వరల్డ్ నాగి అది దాని తర్వాత ఇంకా ఎదుగుతున్నప్పుడు చిచోరే అనే ఒక హిందీ సినిమా చేసింది సో దాంట్లో నాకు ఏదో కొత్తగా ఇదేదో కొత్తగా ఉంది ఆడియన్స్కి అని అనిపించింది సో ఈ ఈ కొత్తదనం అనేది తెలుగు ప్రేక్షకులకు ముందు తీసుకురా తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్లో రైటింగ్కి కానీ ఎగ్జిక్యూషన్కి కానీ వీటన్నిటికి టైం పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరానికి వాళ్ళు చూపించిన ప్రేమకి సంవత్సరానికి రెండు మూడు సినిమాలు దింపేయచ్చు బట్ అలా అలా రెండు మూడు కథలు దొరకాలి అలా అలాంటి రైటింగ్ దొరకాలి బా మంచి సినిమాలు ఉండాలి మంచి డైరెక్టర్స్ ఉండాలి సో అదంతా అప్పుడప్పుడు కుదురుతుంది అప్పుడప్పుడు కుదరదు అండ్ ఈ సినిమా నేను ఇందాక చెప్పినప్పుడు యాక్చువల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మేము షూట్ చేయలేదు ఈ సినిమా ఎందుకంటే ఆ టైంలో చాలా కోవిడ్ ఫ్యాండమిక్ అన్నీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నారు అందరూ ఫైనాన్షియల్గా కానీ అసలు సో మా మా టీం అందరు కూడా మేము అసలు ఆ ఇయర్ అసలు ఏం షూట్ చేయలేదు లాస్ట్ ఇయరే స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసి మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ ఇదంతా కొంచెం టైం తీసుకొని చేసే సినిమా ఇది సో అందుకే ఈ సినిమాకి అంత టైం పట్టింది బట్ మీరు అన్న పాయింట్ నేను నాకు మైండ్లో ఉంది సో నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి డెఫినెట్గా ఒక రెండు దింపుతాను 
चूस्ते <laughs> మేము స్టాండ్ అప్ కామెడీ అనేది రియల్ షోస్ షూట్ చేసాం సినిమాలో అంటే మేము సినిమాలో మీరు చూస్తే మీరు స్టాండ్ అప్ షోస్ చూస్తారు అవన్నీ రియల్ ఆడియన్స్తో లైవ్గా షూట్ చేసిన షోస్ సో ఇవన్నిటికీ ఈ క్యారెక్టర్కి చాలా టైం పడుతుంది ఈ క్యారెక్టర్కి మనం కమిట్ అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడ ఒక స్కెడ్యూల్ చేసి ఇంకో స్కెడ్యూల్లోకి ఇంకో క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళి అలా చేస్తే దీనికి జస్టిస్ చేయలేమేమో అని నాకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యాను నేను సో అందుకే ఐ ఫెల్ట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నేనే కాదు అనుష్క గారు కానీ మా డైరెక్టర్ కానీ యూవీ కానీ క్రియేషన్స్ కానీ అందరం వేరే ఏ ప్రాజెక్ట్ టచ్ చేయకుండా జస్ట్ దీన్నే నమ్మి దీన్నే దీని మీదే పనిచేసాం సో సో హోప్ఫుల్లీ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ నవీన్ గారు నవీన్ గారు అనుష్క గారు నేను కొంచెం మీటింగ్లో ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్ जस्ट యాక్షన్ యాక్షన్ పీసెస్ పెట్టేసి తీలేం కదా సో ఆ యాక్షన్ కి సపోర్టింగ్ ఉన్న ఇమోషన్ ఆ స్టోరీ అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్ గా డిఫరెంట్ నేను ఇందాక అన్నా కదా నాకు నా లైఫ్ లో గోల్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కథల్లో ఎంటర్టైన్ చేసే అవకాశం ఇస్తే చాలు నాకు దట్స్ మై దట్స్ మై గోల్ సో వాళ్ళు ఎప్పటిదాకా అయితే నాకు అవకాశం ఇస్తారో అప్పటిదాకా డిఫరెంట్ కథలు నేను ట్రై చేస్తానే ఉంటుంది యాక్షన్ యాక్షన్ ఎందుకు సైఫై హారర్ అన్ని జానర్స్ ట్రై చేయాలని ఉంటుంది నాకు మహేష్ గారు వచ్చాను <laughs> 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 ఆ బి గ్రేడ్ సినిమా పేరు ఏదో చెప్తున్నాడు నవీన్ గారు ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు రైట్ సైడ్ సార్ ఏంటి మీరు అందరు ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చారా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇట్ నుంచే అని అలా ఏంటి అంటే ఈ సినిమా చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే అనుష్క గారు ఉన్నారనే చేసారా లేకపోతే సబ్జెక్ట్ నచ్చి చేయటం జరిగింది అసలు చాలా డీసెంట్ ఆన్సర్ సబ్జెక్ట్ నచ్చి చేశాను బట్ అన్ఫిషియల్ ఆన్సర్ తెలుసు వాళ్ళకి మాకు తెలియదు అది అన్ఫిషియల్ ఆన్సర్ ఏంటి నో ఇందాక చెప్పాను కదండి నరేషన్ విన్నప్పుడే నాకు చాలా యునిక్ సబ్జెక్ట్ అనిపించింది అంటే జాతిరత్నాలు అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా ఇదేంటంటే దీని తర్వాత ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ ప్లాట్ డ్రివెన్ డ్రామా సో దాంట్లో కామెడీ కూడా ఉంటుంది ఒక స్ట్రాంగ్ ఇమోషనల్ ఆర్క్ ఉంటుంది ప్రతి క్యారెక్టర్కి అండ్ ఒక కుటుంబంతో మీరు కూర్చొని చూస్తే మీరందరూ ఒక ఆ మొత్తం జర్నీ ఫాలో అవుతారు క్యారెక్టర్స్ జర్నీ అంతా సో నవ్వుతూ ఏడుస్తూ లవ్ లాఫ్టర్ అన్నీ ఉన్నాయి సినిమాలో యా అంటే అనుష్క గారి నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే మీకంటే సీనియర్ సో మీకేమన్నా చెప్పడం జరిగిందా అంటే తను ప్రభాస్ గారితో కూడా చేయటం జరిగింది బాహుబలి లాంటి సినిమా చేయటం జరిగింది సో ఆమెతో మీ జర్నీ ఎలా ఉంది చాలా బాగుండిందండి నేను యాక్చువల్గా ఈ మధ్య ఒక రూమర్ కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను నేను ఆవిడ ఫేవరెట్ కో స్టార్ అని సో ఈ రూమర్ క్యాచ్ ఆన్ అవ్వట్లేదు కొంచెం మీరు కొంచెం మీరు దీన్ని ట్రెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాధేశ్యామ్ గారు ఇవి మీరు అక్కడ చేయడం జరిగింది ఈవెంట్కి ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అవును ప్రభాస్ గారికి ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్కి ఏమైనా ప్రభాస్ గారిని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఎందుకంటే ఫ్యాన్స్ మొత్తం వెయిటింగ్ కదా డెఫినెట్గా ఆయన షూటింగ్లో ఒకవేళ బిజీ లేకపోతే డెఫినెట్గా వస్తారు అంటే మా నాది ప్రభాస్ అన్న ఫ్రెండ్షిప్ గురించి తెలియదు ఆయనకి ఒక్క నిషం ఒక్క నిషం ఒక్క నిషం ఒక్క నిషం ఒక్క నిషం ఆగండి ఇది ఇది ఆయన స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెట్టారు నాకు ఓటీపీ వచ్చింది 
నేను యాక్చువల్ గా ఆయన ట్రైలర్ చూసారు ఇందాకే చాలా చాలా బాగుందన్నారు మేబీ రియాక్ట్ అవుతారేమో కాసేపట్లో చూద్దాం ఓకే రియాక్ట్ అయ్యారా అవునా ఓకే బాగుందని చెప్పారు మీకు కథ చెప్పినప్పుడు అంత విన్నారు కదా విచ్ వన్ ఎలిమెంట్ స్ట్రైక్స్ యూ ఇది నేను మా ఆడియన్స్ కి ఐ మీన్ మా ఫ్యాన్స్ కి చూపించాలి అని అనిపించిన వన్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ తను ఈ సెంట్రల్ కాన్ఫ్లిక్ పాయింట్ ఉంది కదా సినిమాలో అది చాలా యూనిక్ అనిపించింది అంటే రామ్ కామ్ స్పేస్ లో చాలా రోజుల నుంచి ఈ పాయింట్ అడ్రస్ అవ్వలేదని అనిపించింది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ స్టాండ్ అప్ కామెడీ ఈ క్యారెక్టర్ కి స్టాండ్ అప్ కామెడీ ఉండడం తను స్టాండ్ అప్ షోస్ చేయడము ఆ ఆర్క్ నాకు చాలా నచ్చింది స్టాండ్అప్ కామెడీ అంటే ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం అది చాలా క్యాచ్ ఆన్ అవుతుంది ప్రొఫెషన్ సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలుగు ఆడియన్స్కి మనం స్టాండ్అప్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని అనిపించింది అండ్ అనుష్క గారు జనరల్గా ఒక వార్ ఆ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ దేవసేన భాగ్యమతి అరుంధతి ఆ వార్ సీక్వెన్సెస్ ఆ స్పేస్లో చూసాం కదా నేను ఈ కథ విన్నప్పుడు అరే అసలు అనుష్క గారిని ఇలా ఎలా ఇమేజిన్ చేశాడు అని అనిపించింది ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఆవిడ చేసిన క్యారెక్టర్స్లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు చేయలేదు ఆవిడ సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆవిడ స్వీటీ గారి ఫ్యాన్స్కి చాలా చాలా ఒక ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఎందుకంటే ఆవిడని ఈ స్పేస్లో చూసుంటారు నాకు తెలిసి సో ఆవిడ ఈ ఈ ఈ అర్బన్ కామెడీ స్పేస్లో తను నేను అండ్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఒక యూనిట్ లాగా స్క్రీన్ మీద ఈ ఈ కథలో ట్రావెల్ అవుతుంటే ఆడియన్స్కి ఎంగేజింగ్గా చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుందని అని అనిపించింది సో డెఫినెట్ గా ఇది చేయాల్సిన సినిమా అని మేము అందరం అందుకే ఇంత టైం తీసుకొని చేసింది ఈ సినిమా యాక్చువల్లీ అనుష్క గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు విచ్ వన్ థింగ్ అట్రాక్ట్స్ యూ మోర్ ఫ్రమ్ హర్ అంటే తనతో యాక్టింగ్ చేయడం నాకు ఇష్టం దిల్ లో నేను బాగా ఫీల్ అవుతున్నాను వైరల్ అయిపోతుంది అని కాకుండా విచ్ వన్ పర్సనల్ యాక్టివిటీ అతను బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు ఆ ఆన్సర్ చెప్పాలా చెప్పద్దా మీకు బాగా నచ్చింది చెప్పండి ఆల్్రెడీ ఆన్సర్ తెలుసు కొత్తగా చెప్పమంటున్నారు నో నో నాకు అంటే ఈ జర్నీ మొత్తం వి గాట్ టు నో ఈచ్ అదర్ డెఫినెట్ గా యు నో ఆవిడకి ఒక అలవాటు ఉంటుంది లైక్ పొద్దున రాగానే మా సినిమాటోగ్రాఫర్ కి ఒక వామ్ హగ్ ఇస్తారు ఆవిడ సో సో అలా టెక్నీషియన్స్ ని సో నేను కూడా సెకండ్ డే నుంచి అందరిని హగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో మా సెట్ లో అందరు పొద్దున రాగానే మహేష్ చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి మహేష్ ఇబ్బంది సో మా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ బాగా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు రోజు బాగా హగ్స్ పెరిగిపోయాయి సెట్ మీద సో అందరూ అందరినీ హగ్ చేసుకునే వాళ్ళం సో వెరీ వామ్ అండ్ ఎంజాయబుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది సెట్ మీద సో మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు యూ విల్ హోప్ఫుల్లీ మీరు కూడా అదే ఫీల్ అవుతారు మహేష్ గారు డైరెక్టర్ మహేష్ గారు చెప్పండి సార్ ఈ స్టోరీ అనుష్క గారు చెప్పినప్పుడు సో ఇద్దరు చాలా వేరియేషన్ ఉంది అనమాట ఈయన అసలు అప్కమింగ్ ఒక టూ మూవీస్ చేశారు సో ఆవిడ బాహుబలి లాంటి పెద్ద మూవీస్ చేశారు సో ఒప్పుకుని దాన్ని అనుకున్నారు అసలు మీరు ఏం చెప్పి అనుష్క గారిని ఒప్పించారు ఫస్ట్ కథను బాగా నమ్మానండి ఆ తర్వాత నాకేమనిపించింది అంటే ఎవరు ఆమెకి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ క్యాటర్ చేయట్లేదని అనిపించింది అండ్ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ ఏ సైన్ అంతే నేను వెళ్ళి చెప్పడం అనేది యాదృచ్ఛికం అట్లాగే ఆవిడ ఆ టైంలో రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఆవిడకు వచ్చే క్యారెక్టర్ స్పేస్లో ఏదైతే కథలు వస్తున్నాయో అవి కాకుండా వేరే చేయాలనే మైండ్ సెట్లో కూడా ఆవిడ ఉన్నారు సో అది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇంక మీరు అంటున్న డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఈ సినిమాలో అదే ప్లస్ అండి ద క్యారెక్టర్స్కే ఆ గ్రాఫ్ ఉంది నేను రాసుకున్న రెండు క్యారెక్టర్స్కే ఆ గ్రాఫ్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళని క్యాస్ట్ చేసామో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు కన్విన్స్ పీపుల్ ఆ స్క్రీన్ మీదే ఆ గ్యాప్ కనపడుతున్నప్పుడు అదే ప్లస్ అవుతుంది అండ్ అది ఇంకా యాడ్ అవుతుంది అని అనుకున్నా ఇప్పుడు ఈయన బదులు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కానీ లేకపోతే సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళని కానీ పెట్టుంటే ఇంత మ్యాజిక్ అయితే జరిగేది కాదు అండ్ దీనికి దీనికి నవీన్ గారికి ఎంత క్రెడిట్ ఇవ్వాలో ఈక్వలీ ఆవిడ కూడా షీఈ్ వెరీ ఓపెన్ ఫర్ ద కాస్టింగ్ 
నవీన్ గారి పేరు చెప్పగానే ఎస్ హీఈస్ ద రైట్ గా అని అన్నారు తప్ప అంటే షీఈస్ ట్రావెలింగ్ విత్ ద స్టోరీ నాట్ విత్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ వాళ్ళ జనాల్లో వాళ్ళకున్న ఇమేజెస్ మీద క్యారీ అవ్వలేదు ఓకే దీంట్లో మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పూలశెట్టి ఉంది కదా అసలుకి ఏమన్నా టైటిల్ కి సంబంధం ఉంటుందా ఏదో క్యాచీగా ఉందని పెట్టారా అంటే ఇది రెండు క్యారెక్టర్స్ మీద రన్ అయ్యే స్టోరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఈ కథని అయిపోయిన తర్వాత టైటిల్స్కి చాలా ఆప్షన్స్ అనుకున్నాను సో ఏదో ఒక రైమ్ ఇంత రైమ్ ఉండి సర్నేమ్స్తో సింక్ అయ్యేది చాలా రేర్ కేసు సో వై డోంట్ వి ఆ ఆపర్చునిటీ ఎందుకు లూజ్ చేసుకోవటం అండ్ ఆల్సో సినిమా అంతా ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ మీద రన్ అవుతుంది సో అవి మ్యాచ్ అయ్యి అంటే మూవీకి టైటిల్ కి సంబంధం లేదు సిద్ధు పోలి శెట్టి అండ్ అన్విత శెట్టి క్యారెక్టర్స్ పేర్లు వాళ్ళవి వాళ్ళిద్దరి యొక్క మహేష్ అన్నట్టు మీరు చూస్తే అర్థం అవుతుంది సినిమాలో అది కాదు కొంచెం సెప్టెంబర్ సెవెంత్ కి కూడా కొంచెం సార్ నేను కూడా ఉమా సిద్ధం శెట్టి ఉమా సిద్ధం శెట్టి నేను కూడా శెట్టి అక్కడ కూడా శెట్టి సిద్ధం శెట్టి ఓకే ఓకే మిస్ సిద్ధం శెట్టి మీరు ఓకే నైస్ నైస్ ఓకే నెక్స్ట్ నా జోబిలో ఉంది అగ్గి పెట్టి మనందరికి నచ్చేది నవీన్ పులి శెట్టి అన్న ఒక్కసారి ఓకే వన్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ అనమాట దీంట్లో నువ్వు అరుంధతి అరుంధతి సినిమాలో నువ్వు నన్ను ఏం చేయలేవురా అంటది కదా అనుష్క గారు అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈ సినిమా రన్నింగ్ లో ఎప్పుడన్నా జరిగిందా నీతోటి ఒసే అరుంధతి నువ్వు నన్ను ఏం చేయలేవురా అంటది కదా అంటే ఈ సినిమాలో అసలు అంటే ట్రైలర్ లో అట్లా కనిపించింది అన్న సైడ్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇదంతా మాస్ ఆడియన్స్ అన్న మాకు కావాల్సింది ఇదే ఇప్పుడే కదా ఇవన్నీ నీకు ముద్దు కూడా పెట్టా అవునా నీ క్వశ్చన్ చూడు ఆబ్వియస్లీ ఓకే సెప్టెంబర్ సెవెంత్ చూద్దాం ఏం జరిగింది సెప్టెంబర్ సెవెన్ Thank you, media. Okay, sir. Thank you, Andy. Thank you so much. Actually, you have a little bit of a network here. I don't know if you have a meeting in this meeting. I'm going to get a credit card. Thank you so much once again. Thank you very much. 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 September 7th, Nadu, Pandaga Weekend, Miss Shetty and Mr. Polish Shetty. We will see you in theaters. We will see you in the other families. థియేటర్స్ లో కలుసుకుందాం రేపటి నుంచి మేము ప్రమోషనల్ టూర్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సో సి యూ దేర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ గైస్ లవ్ యూ మై చాలీ గైస్ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అందరం వెయిట్ చేద్దాం సెప్టెంబర్ సెవెంత్ గురించి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్రైలర్ అదిరింది మిస్ సెట్టి మిస్టర్ పోలీ సెట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇంకా ఇంకా పెరిగాయని చెప్పాలి